ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷാലൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് മുന്തിരി വൈനാണ് ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെറും മൂന്ന് ദിവസമാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു മുന്തിരി വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം സാധാരണയായി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു മുന്തിരി വൈൻ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ല നമുക്കിത് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ റോസ് മുന്തിരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജ്യൂസിന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന നല്ല റെഡ്ഡിഷ് മുന്തിരി കിട്ടും അത് എടു മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നിറം ഉണ്ടാവും വൈനിന് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോസ് മുന്തിരിയാണ് അതിന് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര എടുത്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ മധുരം കൂട്ടണമെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാര അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചാണ് അതല്ലാണ്ട് നാല് കഷ്ണം ക്രാമ്പ് എടുത്തു നാല് കഷ്ണം ഏലക്കായ എടുത്തു ഒരു കഷ്ണം ചെറിയ കഷ്ണം കറുവാപ്പട്ട എടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു ബീട്രൂട്ട് എന്തിനെന്ന് ഈ വൈനിന് ഇച്ചിരി നിറം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിപ്പം ഒന്നാം ദിവസം ഇത് എന്താ അതിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ ഇത് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പോകും ജ്യൂസ് നോർമലി നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതല്ല ഈ വൈൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ബീട്രൂട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സോസ് പാനിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം തിളയ്ക്കാൻ വിടരുത് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നിറം മാറും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചെടുക്കാം ഏകദേശമായി ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ അരപ്പ് കൊണ്ട് അരച്ചെടുക്കാം ആയി ആ വേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം വേസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം എടുക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലോട്ട് നോക്കി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാം ഇപ്പം മുന്തിരി നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിൽ ഇടാൻ പോകുന്നു ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കറാണ് കുക്കർ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം മുന്തിരി ഇടുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത് ലെയർ ആയിട്ട് വീണ്ടും മുന്തിരി ഇടുന്നു നാലാമത് ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് പഞ്ചസാര ഇടുന്നു അപ്പം നാല് ലെയർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടുന്നു പഞ്ചസാര എല്ലാം അതിൻ്റെ മുന്തിരിയുടെ ചുറ്റിലും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയും ഇപ്പം രണ്ട് ലെയർ ആയി ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ആയിട്ട് വീണ്ടും മുന്തിരി നമുക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീര് ഇതിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലൊരു നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രേപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ സ്പൈസസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഒരു കിലോ മുന്തിരിക്ക് രണ്ട് ലീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് അത് തണുപ്പിച്ച് ഇതിൽ ഒഴിക്കുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാമായി പിന്നെ ഞാൻ കുക്കർ അടച്ച് ചെറിയ ചൂടിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറിയ ചൂടിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം കുക്ക് അല്ല ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാം മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബിസിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക ബിസിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ കുക്കറിൽ ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ
രണ്ടാം ദിവസം ഒരു ബൗളിൽ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഇടുന്നു പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഇച്ചിരി ചൂട് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചൂട് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും കൂടി ഈസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്നാം ദിവസം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച ആ കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം മറക്കരുത് അത് ഒന്നാം ദിവസം അത് ഒരുപാട് ആ മുന്തിരി ബോയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് റെഡിയായി നമ്മളിനിയും കുക്കർ തുറന്ന് ഇത് വിസിലൊന്നും വെക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി അത് തണുത്ത് കാണും നമ്മളത് ഒന്ന് തുറക്ക് കണ്ട ഇത് ഒരുപാടൊന്നും ബോയിലായില്ല മുന്തിരി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയ ചൂടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് ആവി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇതിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വുഡിൻ്റെ കരണ്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു വെള്ളം പോലും ഈ കരണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കരണ്ടിയായിരിക്കണം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഇട്ടത് എല്ലാ ഇടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഇനി നമ്മളിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിലോ സൺലൈറ്റോ വെയിലോ കൊള്ളാത്തവരെടുത്ത് ചൂടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെടുത്ത് ഒരു മുറിയിലോ ഒന്ന് ഇത് കൊണ്ട് വെക്കുക ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാം ദിവസമുള്ള പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാം ദിവസത്തിലോട്ട് കിടക്കാം മൂന്നാം ദിവസം ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ വൈന് അരപ്പ് കൊണ്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നു കുക്കർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം എന്ന് കണ്ട ഫുൾ ഫെർമെൻ്റായി നമ്മുടെ വൈന് റെഡിയായി ഇൻസ്റ്റാൻറ്റ് മുന്തിരി വൈന് റെഡിയായി ഇനി ഇതെന്തെന്ന് അരപ്പ് കൊണ്ട് അരച്ച് ബോട്ടിലിലോട്ട് ആക്കുക ബോട്ടിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഡാർക്ക് റൂമിൽ വെക്കുക വെയിലോ ചൂടോ കൊള്ളരുത് ഈ വൈന് ബോട്ടിലാക്കി ഇരുട്ടായ മുറിയിൽ വെക്കുക ഇത് മുന്തിരി കണ്ട അതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ മാറി ഈസ്റ്റും ഷുഗറും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി നമ്മൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അരപ്പ് കൊണ്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുന്തിരി ഉടയാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ മുന്തിരി മാറ്റുക ഇത് ജ്യൂസല്ല മുന്തിരി ജ്യൂസല്ല ഇത് വൈനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മുന്തിരി ഉടയാൻ പാടില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ആ മുന്തിരി മാറ്റുക ഇത് മൂന്നാം ദിവസമാണ് നമ്മുടെ വൈന് റെഡി ഇത് കുട്ടികൾക്കും ലേഡീസിനും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഈ മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെ നാലാം ദിവസം വരെ കൊടുക്കാം ഈ നാലാമത്തെ ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഡേ അന്നും ഈ വൈന് കൊടുക്കാം പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസിനും അന്ന് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാം ദിവസം മുതൽ കുട്ടികൾക്കോ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയവർക്കോ ഈ വൈന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുട്ടായ മുറിയിൽ വെക്കുന്ന സമയം തന്നെ അത് ഇരിക്കും തോറും അതിൻ്റെ ഏജിങ് ആവും ദിവസം കൂടും തോറും അതിൽ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നല്ല നിറമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാത്തതാണ് നല്ല നിറമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ നല്ല റോസ് കളറുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ബോട്ടിലോട്ട് വെക്കാം ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇരുട്ടായ മുറിയിൽ വെക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക നിറം കണ്ട നല്ല നല്ല നിറമുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് ഇതുപോലെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരും